是不是刚刚照顾好摔断了腿的俄罗斯丈母娘可以下地？家里面又来了三个小朋友嘛，这每天给一家八口做饭的任务，自然又落到了我的头上。该说不说，这三个小朋友的胃口是真的好。之前我做一顿饭可以吃个一两天的，但是现在感觉一顿都不够了。怕是我每次来给丈母娘家，每个月交的两万块钱伙食费也不够用了。而且我住在这边的时候，俄罗斯丈母娘家从来都是一天只吃两顿饭的，所以我每天晚上十点钟结束直播之后，家里也没啥吃的，不是饿着就是啃点大咧巴。但自从三个小朋友来了之后，俄罗斯丈母娘却要求我每天三顿饭都要准时给他们做好。我们今天又开始做饭了，马蒂夫又来帮我了。我们今天打算做个蛋炒饭，然后再做个土豆牛肉。马蒂夫每次每次我出来做饭都跟着我。Hello， 他打鸡蛋。他们俄罗斯人打鸡蛋都是用的这个勺子，把它先打开的。那什么的，我要教他。马特特别爱干净的，每次做一下都要洗手。马特斯马蒂。嗯哼，马天宇做这个家务还是很熟练的，他要帮我削土豆了。咱们今天做个土豆牛肉，看马天宇干活，一看就在家里经常干，是吧？大姐教的特别好。多加，过来小心烫，过来小心烫。今天做了这个土豆，土豆烧牛肉。然后还有一个鸡蛋，马蹄飞在这边切萝卜呢。你啊，你要过来干嘛？这里面好热啊！米啊，在拿什么？想吃香蕉呢？丈母娘家家这个厨房里面好热啊！哎呀，每次做饭的话都满头大汗。现在我西伯利亚越来越热了，现在已经过了两点钟了，他们都要吃饭了。啊，我的炒饭也做好了。我们俩最喜欢吃的这个蛋炒饭，然后咱们这个土豆烧牛肉也应该炖的差不多了，快吃吧。卡卡，过三，过三，差不多吧。rice rice。两千，两千，两千，都是米饭，今天炒饭。我感觉老丈人要疯了，我们在这天天吃米饭。妈妈还做了，娜娜还做了这个红菜汤，炒米饭、蛋炒饭。我那个牛肉好了。是不是啊